，开门呐！让我出去、啊！求求你，妈！妈，开门！妈！Mana barang bro? Nah, ambil ni. We received a reliable report that there was a ship that crossed into Singapore. It should be in the next 36 hours. We need to stop that ship to stop the ship. Hello, sir. Hi, sir. Navin Sundram, Aisha Binti Ismail, Zhang Zhezhong. They are at the moment. They are not clear. Are they all connected to this ship? It is not possible. We are trying to follow this company. We are trying to follow their participation. 我们要快速行动，以拦截这批毒品。Jennifer， 去找艾莎的最后一个雇主查问。Isaac， 去查 Navin Sundram， 他经常去大巴窑一带。我会去找张泽忠。嗯。嗨，我是调查员 Isaac Tio， 来自中央速读局。我在找 Navin Sundram。知道他在哪里吗？啊，我知道他跟他的新女朋友住在一起，他叫 Angeli。你有他的地址吗？有的。过后，艾伊莎就离职了。我觉得他对做美甲和修脚不感兴趣。他目前在哪里工作？这家新咖啡厅。他给了我这张名片。谢谢。Navin 目前在哪里 ？Navin 目前在集装箱船上，他从事机械师的合约工作，下个月才回来。艾莎目前在土耳其度假，每天都在社交媒体上载照片。他什么时候离开的？我想一个星期吧。他放假两个星期，星期二回来。谢谢。速度局，我是速度局 S I O 阿曼。你为什么要逃跑？
这些钱是用来买食物的。妈，不，我需要钱。可以，不可以？小钟，你不能这样。我给我、啊，求求你啊！啊啊！小钟，你的供应商是谁？是个新人，在东海岸。他的货来自马来西亚。你知不知道有一大批海洛因要运进来？我不太清楚。你听说过吗？告诉我，你知道什么？已经运来了。告诉我，运来的到底是什么？我只是听到一些人说，他们也从他那里买的。他们谈起这件事，但是这我真的没有参与。那你就跟我合作，在哪里可以找到你的供应商？你提到东海岸对吗？我没有对方的地址，我只是到东海岸公园跟他会面。他叫什么名字？哈金。他的全名是什么？我只知道这么多。其他的事我真的不知道。哎，色，有什么进展？张泽中的尿液含有安非他命，准备把他送到戒毒所去。好的。哈 Kim 有个在东海岸的注册地址。嗯、你可以指认哈 Kim 吗？金宾尤索夫是个恶名昭彰的罪犯和毒贩，他曾经有过多项前科。我们发现他跟运来新加坡的大批毒品有密切关联。根据初步调查显示，这批毒品已经交货，所以我们怀疑哈金现在拥有那些毒品。我们有他的注册地址，证实他从昨晚开始没离开过房子。毒品很可能就在他屋里。屋里面还有另外一个嫌犯。那是哈 Kim 的兄弟凯，他也有多项前科，所以这一次的行动突击搜查组，破获毒品，并逮捕这个贩毒集团的幕后黑手。我们必须在毒品流入市面之前，立刻捣毁这条走私管道。为了确保哈 Kim 不会销毁所有证据，我们需要出其不意。特遣部队要准备随时待命，清楚吗？有、yes, 事。现在有三名嫌犯在屋内，哈 Kim、凯，还有一名身份不明的嫌犯。不明身份的嫌犯离开组屋。嫌犯离开，第一队上前。我是速度局调查员 Jennifer， 你涉及毒品罪行，我们要逮捕你。放开我！你叫什么名字 s a Ibrahim。这是你的吗？是的，这是什么？海洛因。你从哪里得到？我刚买到的。你跟谁买的
，我的卖家了。他叫什么名？哈金。你可以指认哈金吗？那个五号，他告诉我昨天有新的一批货运到我是速度局 S I O 阿妈，你们两个涉及毒品罪行，我们要逮捕你们。你还有其他的毒品要交出来吗？没有，没有。这里所有的东西都是你的吗？是的。毒品拿来干什么？我是拿来卖的。根据我们所得到的情报，他们拥有的毒品还不止这些。但是我们搜了屋子，没找到别的。也许他把毒品交给别的毒贩，或者哈基姆有安全的屋子，把其他毒品藏起来。当我们要逮捕你的时候，你在垃圾槽干什么？我在丢东西啊。你丢掉一些什么东西？那好，我们就到垃圾槽查一下。这是谁的东西？我的。我昨天接到指示到乌兰去。在什么时间？在凌晨两点，我接到指示，到那里去拿毒品。
你拿了毒品之后，原本打算要去做什么？其他的人会跟我联络，然后我就会把一些毒品交给他。你说交一些毒品什么意思呢？我留了一些毒品拿来卖。原本谁要跟你联络？我不知道。他们原本应该几时跟你联络？我不知道。那么，那个供应毒品给你的人呢？他叫什么名字？王纳菲。全名呢？我不知道，我只知道他叫王纳菲。为什么你要这么做？王纳菲告诉我，我只要拿到这批毒品后，再交给另外一个人。就能拿到很多钱。你有他的联络号码吗？我尝试打电话给我那菲，电话打不通了。我们跟马来西亚警方联系，分享我们收集到的情报。你们干得好，我们捣毁了一个贩毒集团。继续加油。在刚才的八连案件中。这次行动一共查获七百八十八克的海洛因，这足以让超过三百八十名吸毒者吸食一个星期。在贪婪的驱使下，贩毒集团和毒贩经常会不择手段，利用吸毒者来牟利或逃避当局的追捕。如果在这次行动中查获的毒品流入社区，不只是吸毒者本身受到伤害，连他们的亲人和家人也会受到影响。他们将失去生计，彼此的关系受损，甚至造成家庭破裂。幸好中央速度局人员采取快速和果断的行动，从而阻止这些毒品在查获之前进一步流通。内政团队包括新加坡警察部队会继续紧密合作，保护我们的社会免受毒品侵害。各位观众。我们大多数人都知道，在租房子的时候必须签订租赁协议，但是你还没有亲自到过有关单位，房屋经纪却要求你必须先付款，那该怎么办？你会相信那个房屋经纪说的话吗？不幸的是，伊恩相信了。你有兴趣租下 goodhousedeal.com.sg 上载的甘榜巴鲁单位吗？一个房间很划算的交易，单位的照片和视频我发给你了。呃，我知道。但是我想亲自到那里看一下。我们可以安排日期，但如果你再等，可能租出去了。我还有几个顾客也想租这房间，现在很难在市场上找到这样的交易了。但是我从来没有跟你见过面，兄弟，我把名片发给你了，这全看你了。这么便宜的租金，我很容易租出去的。呃，我需要考虑一下。嘿、hey, ，我看你人不错，所以想优先把房间租给你。你不要也没关系。这么便宜的租金，很多人都想签下租约。哎，好吧，好吧，我就租下。好，我把租约副本发给你，你签了名，连同你的身份证照片发回给我。好的。但是签下这单位的租约后，骗徒就开始以各种不同的借口要求伊恩付款。啊？为什么交这么多钱？我需要收取三个月定金，还有印花税，加上一切的杂费。但我都还没亲自到这个单位看过。我可以让别人签租约，你要确保租到这房间，今天就得交钱。除非你不想要了，其他房间的租金至少比这个贵上一倍。啊，好吧，好吧，我会付钱的。要把钱转到哪个银行户头？伊恩是在骗徒停止跟他联系后，才意识到自己掉入了圈套。过后，他是通过其他方式联系了一些合法的房屋经纪，这才知道骗徒冒充注册房屋经纪进行诈骗。自二零二二年一月起，就有至少九百九十七个受害者，在骗徒冒充合法房屋经纪的情况下受骗。骗徒会要求受害人在还没有看过所要租用的住房，就得先付款
，涉案总金额达到至少三百九十万元。要避免成为受害者，这里有些提示：一定要查证租房广告的真实性。有两种方法可以做到：第一，到房地产代理理事会的公共注册资料库，搜索房屋经纪的电话号码，以查看对方是不是合法的。如果根据经济的电话号码查不到对方的资料，那就意味着对方的电话号码未经注册，租房广告可能是骗局。另一种方法是联系经济所属的房地产公司，直接核实租房广告的真实性。提防那些电话号码前面有加号的来电，因为它可能来自海外，要避免在还没有看房子之前付款。不要向任何人透露你的个人详细资料、信用卡和银行信息或密码，包括你的一次性密码。保持警惕对预防诈骗案的发生至关重要。你只需要花几分钟，仔细地查看那些可疑的请求。如果你要寻求意见，请拨打反诈骗咨询热线幺八零零七二二六六八八，或浏览 www.scamalert.sg。携手合作，能阻止诈骗案发生和协助更多人避免成为受害者。这一期的《神之一法》已经来到尾声，非常感谢您的收看。我是许昭荣警监，请大家各尽本分，预防、遏制和侦测罪案。再会。